சார்பில் மரியாதைக்குரிய நட்டாஜி அவர்கள் செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்ற நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்பட்டு அங்கே அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் தமிழகத்தில் தமிழகத்திற்கு தேவையான பல நல்ல திட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வதில் எங்களது பங்கு இருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் கூட நாங்கள் மக்களுக்கான திட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வோம் ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து வெற்றி பெற்றவர்கள் தமிழ் பற்று என்பது நமது உயிர் பற்று நமது மொழி பற்று ஆனால் செயற்கையாக ஒரு தமிழ் பற்றை அவர்கள் முன்னிறுத்தி அவர்கள் இயல்பாக அப்படி இல்லை என்பதை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் பத்திரிகையில் படித்தது பல பேர் தமிழில் உறுதிமொழி எடுத்துவிட்டு ஆங்கிலத்தில் தான் கையெழுத்து போட்டார்கள் நான்லாம் முதலில் இருந்து என்னது நாமினேஷன் பேப்பர்லேருந்து நான் தமிழில் தான் கையெழுத்து போடுறேன் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் படித்தது ஆங்கிலம் எந்த பள்ளி என்பதையெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் என்றால் இவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு போலி தமிழ் பற்றை அவர்கள் முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தான் இயல்பாக அந்தந்த அவரவர் தாய்மொழியில் எடுப்பது பாராட்டுக்குரியது ஆனால் அதை இயல்பாக ஒரு தாய் மீது வைத்திருக்கும் அளப்பரிய அன்பை ஏதோ அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலையை போல் அவர்களெல்லாம் முன்னிறுத்துவது வியப்பாக இருக்கிறது தமிழ் பற்று எல்லோரையும் போல எல்லாரையும் விட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தாய்மொழி பற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே வலியுறுத்தேன் இல்ல அதாவது ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுத்து வரலாம் அந்த திட்டத்தை எல்லாரும் ஆதரிக்கணும் எதிர்க்கணும்னு இல்ல ஆக நல்ல திட்டங்களை ஒரு நல்ல நிலைமையை முன்னிறுத்தி தேர்தல் செலவுகள் குறைக்கப்படலாம் தேர்தலில் அவர்கள் செலவிடும் நேரங்கள் குறைக்கப்படலாம் எப்பொழுதுமே ஒரு தேர்தல் சூழ்நிலை இருந்து கொண்டே இருப்பது மக்களுக்கான நல்ல திட்டங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவது குறைக்கப்படுகிறது என்பது தான் இன்னைக்கு பாஜகவிற்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பல மாநிலங்களில் பாஜக தான் ஆட்சி செய்கிறது மத்தியிலும் அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி செய்கிறோம் ஆனால் நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது என்று தான் இந்த இதை போல திட்டங்களை முன்னெடுத்துகிறார்கள் எதுவுமே ஜனநாயக முறைப்படி தான் எடுத்து செல்லப்படுகிறது எல்லாரோட கருத்து கேட்டு நடைமுறையில் சாத்தியக்கூறுகளை அலசி ஆராய்ந்து அதற்கு பின்பு தான் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அவரவர்கள் கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பாஜக கொண்டு வருதேன்றதுக்காக எதிர்க்கிறவர்கள் சில பேர் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது என்பது எனது கருத்து இல்லை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் போர்க்கால அடிப்படையில் குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள் ஏதோ குறை சொல்வது தான் தனது கடமை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக திமுக போன்றவர்கள் இந்த நாட்டை தமிழ்நாட்டை பல முறை ஆண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பல முறை ஆண்ட பின்பு தொலைநோக்கு திட்டம் எதையுமே கொண்டு வரலை அதனால மக்களின் தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு தான் கோதாவரி காவிரி இணைப்பு திட்டம் மரியாதைக்குரிய கட்கரி அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் அதனால இதை போல தொலைநோக்கு திட்டங்கள் வர வேண்டும் என்பது எனது கருத்து இல்ல அது அவர் அவர் அப்படி சொல்லல சில பிரச்சனைகள் பூதாகரமாக்கப்படுகிறது என்பதை வேண்டுமானால் அவர் சொல்லி இருக்கலாம் அது அவர் கருத்து நீங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க ஆனா என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழ் இந்தியா முழுவதும் நாற்பது சதவீத மழை பொழிவு குறைந்திருக்கிறது ஆக இதை போல வறட்சியை எல்லோரும் எதிர்பார்த்து தான் அரசியல் செய்திருக்க வேண்டும் அதனால் தான் நான் திமுக குற்றம் சாட்டுகிறது இன்னைக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்து கொண்டு அவர்கள் குற்றம் சாட்டுவதற்கு தார்மீக உரிமை இல்லை நான் அவர்கள் கையில் ஆட்சி இருக்கும் பொழுது இத்தகைய சூழ்நிலை வரலாம் அப்ப மக்கள் பாதிப்படையக்கூடாது என்று என்ன தொலைநோக்கு திட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றார்கள் என்பதுதான் எனது கேள்வியாக இருக்கு இல்லை நான் பார்க்கல நான் பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன் நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன்